Comenzamos la semana pasada en un, en un tema que es en quién, en quién tenemos que nosotros depender, en quién tenemos que, que depender y quién es nuestro proveedor. ¿Quién tenemos que depender y quién es nuestro proveedor? La importancia de este tema es que ahora más que nunca, que como nación estamos confrontando tan diversos momentos, issues, asuntos, eh, en, en, en todas partes ahorita es algo tremendo eh, el, el, el las teorías de, de ahora que se quieren implantar en las escuelas, en lugar de, de traer la reconciliación, lo que, se, lo que se está haciendo en la nación es destruyendo toda posibilidad de reconciliación al traer ideologías que promueven el racismo en lugar de promover la, la unión. Eh, 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 esas cosas, la, la situación económica, ahora mismo, amados, consejo, eh, prepárese para estas navidades, no sabemos qué va a suceder, puede que se arregle todo. La economía no no está tan buena como pensábamos, hay tantos ataques, entonces ha llegado el momento en el que usted tiene que, a todas estas personas que se van a acercar, yo estoy completamente seguro que cuando se, se sienten en las mesas para el Thanksgiving, para Navidad, en todas las fiestas, las épocas festivas que viene la gente, estoy completamente seguro que el tema de la política, el tema de la situación actual, el tema de la criminalidad, el tema de la inmigración, el tema de todos estos temas van a surgir en su mesa. Pero lo importante no es el tema que van a estar tratando, lo importante es que ellos puedan recibir de usted de la manera en la que usted va a estar enfrentando todos esos retos. Que puedan recibir de usted una palabra que les muestre y que les oriente a cómo un hombre de Dios y una mujer de Dios debe confrontar las situaciones que se avecinan sin temor, sin miedo, sin aflicción, sin que estar aterrorizado ni también mortificado. Amados, hay muchas cosas, pero voy a mencionar brevemente algunas, algunos principios que estoy completamente seguro que los tuvimos la primera vez, a lo mejor se nos han ido de la mente, pero yo quiero que nosotros sepamos algo y es un principio, frecuentemente nosotros ponemos más atención a, 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 al desastre, al miedo, al fallo, cuando en realidad debiéramos contar más con Dios. So, cuando la gente se siente en su mesa y comiencen a hablar de todos los desastres, de todos los fallos, de toda la situación, de todo lo que está pasando, de toda esa mortificación, óigame, yo quiero que realmente en lugar de usted a, a, a promover eh, la aflicción de la circunstancia, yo quiero que usted promueva la confianza en Dios. Yo quiero que ustedes, detrás de todo eso, usted pueda ponerse de pie y declarar, esto todo está pasando, es una realidad, esto es cierto, la cosa está difícil, la cosa está mala, pero no estamos solos. Yo cuento con Dios en medio de todas estas circunstancias, en medio de todos estos problemas, cuento con el Señor, que no importa que se quiera levantar a enseñarle mugre a mis hijos en la escuela, cuando lleguen a casa, yo me encargo de borrarle la mugre que le metan en la, en la escuela, me voy a encargar de borrarse con la palabra no aleluya que usted pueda dar ese mensaje de esperanza amado no es suficiente con ver a Dios como alguien que promete sino como el que verdaderamente cumple promesas no es verlo como aquel que me hace promesas no él las cumple ¿por qué? porque la palabra dice que él es fiel y verdadero bendito sea el nombre del Señor si algo se deben llevar sus amistades y su familia cuando dejen su hogar cuando regresen a sus lugares si algo ellos deben llevarse en su mente es que Dios es el que cumple promesas no solamente promete él las cumple porque que Él es fiel y Él es verdadero. Mi alma te alaba, Jehová. Que la fidelidad de Dios, la verdadera, la verdad que Dios en sí mismo expresa en su esencia, sea aquello que lo sostenga a través de las luchas y las circunstancias. Amados, lo que nosotros necesitamos no es meramente una realización mental de quién es Dios, pero tú y yo necesitamos una revelación de Dios. Es muy fácil, yo se lo dije la otra vez, amado, yo cuando me acepté el Señor tenía 18 años y yo era un religioso, yo era una persona religiosa, yo no era un ateo, yo no llegué al cristianismo como ateo, yo no vine al cristianismo a conocer a Dios, ya yo conocía a Dios, pero conocía 
una expresión religiosa de Dios. Conocía, era un conocimiento mental de quién es Dios. Era una, mayormente se presentaba como una filosofía en mi vida. Pero cuando yo recibí a Jesús como mi salvador personal, mis ojos fueron abiertos a una dimensión extraordinaria. Mis ojos comenzaron a ver cosas que yo no había visto. Comencé a recibir información que nunca había tenido. Fue algo extraordinario. En otras palabras, yo me enfrenté a la revelación de quién es Dios. No es solamente saber lo que es Dios, sino conocer quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer por mí. So, cuando llegue la gente a tu casa, no, no quiero que ellos vean a un religioso, a un fanático, a un rajatabla, a uno que está esperando para darte con el mazo con la, con la torre inmediatamente, que si no te conviertes te vas a quemar en las plantas del infierno, que quítate ese maquillaje porque ese maquillaje te va a mandar al infierno. No, 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 amado, que cuando la gente llegue a tu casa en esta Navidad, en este Thanksgiving, tú les des a ellos la bendición de la revelación de Dios. Que ellos vean quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer. Porque cuando ellos vean quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer, se van a enamorar de esta vida, se van a enamorar de este estilo de vida, van a entender, vale la pena. Amén. No, no es solamente un conocimiento intelectual de lo que es Dios, es el conocimiento vivencial de lo que es mi Dios. Amado, que ellos puedan saber que no están solos. Amado, que, 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 ¿cuántos saben, por casualidad se enteraron, que ahora mismo en nuestra nación hay necesidad? Pero tú sabes lo que la gente tiene que entender. La gente tiene que entender la divinidad de Dios. Y tiene que entender la divinidad. Y la divinidad de Dios es algo especial, algo que trasciende un conocimiento intelectual, porque es algo que se percibe y se experimenta. ¿Sabes? Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esas tres cosas, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso indica que Él lo puede todo, está en todas partes y todo lo sabe. La esencia de la divinidad del Señor está, está a nuestro favor, omnipotente, omnipresente y omnisciente, está para que nosotros entendamos y experimentemos la expresión de la divinidad en mi vida diaria. Esas tres cosas no son para que nosotros digamos quién es Dios, sino para que experimentemos lo que es Dios. Mi alma te alaba Jehová. Para que experimentemos, experimentemos lo que es Dios. Amado, ¿tú sabes por qué? Porque la misma palabra identifica esa esencia. La misma palabra dice que Él es el Jehová Jiré. O sea, no solamente revela lo que él, él es, sino también cómo es Él. O sea, cuando Jehová llega significa Dios provee. ¿Mm? Dios provee. Pero no solamente revela lo que Él es, sino también cómo es Él. Cuando usted busca esa palabra, yo lo mencioné la otra vez, en el, en el hebreo es Rajá. Y Rajá. Tiene una, un aspecto muy profético, porque Rajá significa que Él provee porque Él ha visto ya desde antes de tiempo. Indica, mi amado, que todo lo que Dios nos da a nosotros, todo lo que nosotros recibimos, ya Dios lo tiene acomodado en su presencia. Él lo tiene en su almacén. Las promesas tuyas no son el resultado de circunstancias. Las promesas de Dios son el resultado de su sabiduría. Son el resultado de su voluntad. ¡Aleluya! ¿Me entiendes? Las promesas de Dios no es el resultado de tu necesidad, es el resultado de su voluntad, de su provisión, de sus promesas, de lo que Él ha visto antes de que tú lo hayas visto, ya Él lo sabe. ¡Aleluya! Amados, que las personas, cuando yo menciono ahorita algo sobre el aspecto de la religión, el problema de la religión es que te deja a ti en, la, en, la, en, el, en el intelecto, te deja a ti en el, en, el, en el punto de un principio, ¿no? Pero no te lleva a la realidad de lo que es ser. Así que Jehová 
más que un principio, Jehová es una persona. Jesús es una persona. No es un, ni un principio, ni tampoco una enseñanza. Jehová es mi Jiré. ¿Me entendiste? Él es mi Jiré. Esto indica, mis amados, que Él no es solamente, Él es una persona, no es un principio, no es una teoría, no es una filosofía, no es ninguna de esas cosas, no es tan siquiera una enseñanza, Él es mucho más que todo eso. Él es eso y mucho más. Él es mi giré, Él es el que provee, es el que me entrega, es el que me da. Existen tres cosas las cuales nos van a hacer a nosotros entender esto. Tres cositas, mire. Primero, que Él es perfecto en su, pro, en su provisión. Existen tres cosas que nos van a dar un entendimiento preciso con relación. Y, y, y cuando tú estés sentado en la mesa, eh, tú tienes que enseñarle esto a tus seres queridos. Ellos tienen que irse y terminar este año de tanto dificultad y aflicción entendiendo estas tres cosas importantes y simples. Número uno, tú le tienes que decir a Él que Él es perfecto en su, en su provisión. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque hoy día nosotros vivimos en una sociedad que juzga todo. Pero el problema de nuestra sociedad es que juzga todo conforme a lo limitado de su conocimiento. Y lo juzga en base a las circunstancias. Pero cuando se trata de juzgar a Dios, primero que no podemos juzgarlo. Pero si tú vas a juzgar cómo está a tu alrededor, entonces tú tienes que ir más allá de las circunstancias. Tienes que ir a una realidad. Y lo primero que tienes que tu familia tiene que saber es que lo que nosotros tenemos Dios nos lo ha dado y si Dios me lo dio es bueno. Ahora, que a ti no te guste tu momento, well, puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, que aquí está esta carne. Y quiéralo o no lo quiera, y puede ser el cristiano de más años del mundo y ayunar y orar todos los días, todo lo que a ti te dé la gana, pero esta carne la tienes pegada. ¿Aló? ¿No? ¿Y sabes qué? Que es, no importa la profundidad de tus convicciones, esta carne siempre va a ir a discutirte. La carne siempre, eh, las primeras reacciones frente a las circunstancias vienen de aquí. Lo primero que tu cerebro analiza cuando estás en las circunstancias viene de aquí, de nuestra carne. Por lo tanto, entendemos inmediatamente a, a pensar que no, el momento que estoy viviendo, hombre, esto es horrible, yo no sé por qué Dios me metió en esto, a mí Dios se olvidó de mí. No, Señor. Todo momento en nuestras vidas es una oportunidad para que Dios haga algo diferente. Gracias a Dios. Por, a, a, dos personas lo entendieron. Por esa razón que la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Ustedes no, acab, no acabamos de entender este asunto. No lo acabamos de entender. Todo obra para bien. O sea, esto es una declaración que te debe hacer a ti mirar desde una perspectiva completamente diferente y aprender que Dios es perfecto en todo lo que hace, aun cuando a mí no me parezca. Si a ti no te parece en tu naturaleza, eso es irrelevante. Lo que es relevante es lo que tu espíritu diga. No me gusta, pero Dios algo va a hacer. Ahí es donde está la enseñanza. Número dos, Él es perfecto en su tiempo. Él es perfecto en su tiempo. En otras palabras, ni Dios llega antes, ni Dios llega después. Dios llega cuando es. Desde luego, como usted y yo somos humanos, yo quisiera que llegara ahorita. Right now. ¿Verdad que sí? Oh, yes. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto. Porque el tiempo de Dios llega en el momento en el cual Dios ha expresado su perfecta voluntad. Y yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir en mi tiempo, sino en la voluntad de Dios. Si me pongo a vivir en mi tiempo, vivo fuera de la voluntad de Dios. Si vivo en el tiempo de Dios, vivo en su perfecta voluntad. Mi alma te alaba, Jehová. Y cuando tú vives en la perfecta voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Y lo tercero es que Él es perfecto en su método. Él es perfecto en su método. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque a veces las cosas no vienen como tú quieres o como tú piensas, pero vienen como tú las necesitas. ¿Me entendió? A veces las cosas no vienen como tú quieres o tú piensas, pero vienen como tú lo necesitas. Así que Él es perfecto en el método que Él utilice. Ahora bien, Dios 
tú tienes que estar en, en, en esto muy claro. Dios está más interesado en que tú lo reconozcas a Él que reconozca lo que Él hizo. Porque si tú, si tú esperas glorificar a Dios por lo que está, por, por, por lo que es Él, entonces te puedes, puedes sufrir algunas decepciones. Pues Señor, pero si yo te estoy dando toda la gloria, fíjate, yo te alabo, yo te glorifico, yo voy al templo, yo me gozo, yo brinco y mira lo que estoy viviendo. Si tú reconoces que lo que yo estoy viviendo, Dios está en todo esto, el método que esté utilizando no importa, porque Dios está en el asunto. Mi alma te alaba, Jehová. Dios está en el asunto. ¿Cómo lo hizo? Dios está en el asunto. ¿Por qué pasó así? Dios está en el asunto. ¿Pero por qué estoy viendo esto? Dios está en el asunto. Pero mira, que tú has, eh, eh, te, te despidieron del negocio, de, de tu trabajo, ¿y ahora qué vas a hacer? Dios está en el asunto. Si te cerraron esta puerta, se abre otra. Si mi negocio no ha ido mal, viene otro. Si, si, si lo que sea, lo que sea, Dios va a hacerlo. Todo lo que nosotros, todo lo que Dios hace por nosotros es perfecto por su habilidad de ver el mañana como si fuera hoy. Por eso es que todo lo que Dios hace es perfecto. Porque Dios sabe lo que va a a suceder mañana yo no lo sé yo tengo una idea yo tengo una agenda mañana voy a estar en reuniones todo el día tengo una agenda allá en Boston pero yo no sé si eso se va a llevar a cabo yo no sé qué va a pasar mañana yo no sé si sonará la fila trompeta esta tarde y nos vamos con él todo lo que Dios hace por nosotros es perfecto por su habilidad de ver el mañana como si fuera hoy, como si fuera hoy amados, estábamos utilizando a Abraham en esta serie en Génesis y, 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 y sabes una cosa que, que, que lo interesante es cuando, cuando, cuando Abraham está allá arriba y está con su hijo y lo va a sacrificar, el, el hijo mira todo para un lado, ve, ve el altar ve la leña, ve todo y le dice oye dad, ¿dónde está el cordero? y él le dice, él se proveerá él se proveerá ¿No? tú sabes una cosa que, que yo me imagino una escena I don't know pero me imagino la siguiente escena que se levanta un, un, un pastor de allí al ladito y le dice a su esposa a su esposa oye Petrolina hija me falta una oveja no sí me falta una oveja y pasa que es la oveja mejor que yo tengo perfecta no le falta nada es una oveja perfecta, es la mejor de mis ovejas, no está. Pues, ¿qué pasó? Pues, no sé, hija, todo está, todas las demás están, pero esa no está. ¿Y tú sabes por qué no estaba? Porque esa ovejita se fue caminando y cuando Isaac le dice, Dad, ¿dónde está la ovejita que vamos a sacrificar? Él le dijo, Dios se proveerá. So, en la noche un ángel le robó la, la ovejita al pobre hombre. Se la sacó, se la sacó del cercado y la ovejita llegó allí y se enredó en unas matitas y dijo, mira, ahí está la ovejita, o sea, aquí está. Antes de que llegara la necesidad, ya Dios había provisto. Él ve el mañana como si fuera hoy mismo. Amados, lo que otras personas pudieran ver como una mera coincidencia, nosotros sabemos que es Dios preparando el camino. Mi alma te alaba, Jehová. Lo que Dios, lo que mucha gente pueda ver, eso pasó por coincidencia, no. En la vida del creyente no existen las coincidencias. En la vida del creyente existe el propósito de Dios. Existe la voluntad de Dios. Por esa razón que como en la vida no existen coincidencias, yo quiero que este año mi familia sepa que Dios está preparando el camino. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa que se pongan las cosas más caras, no importa que haya escasez, no importa que estas cosas sigan sucediendo, hay una verdad, es que Dios está preparando algo. Es difícil. Vamos a pasar trabajo, pero yo me voy a gozar porque yo digo, oh, no te preocupes, mija, que si no hay de esto, es que Dios está preparando algo bueno. Amados, 
Frecuentemente Él hace provisión, a veces aún antes de que haya una oración. Y escuche bien, no quiero que haya malo entendido, pero lo más importante en la vida de un creyente es la oración. Si tú como creyente no oras, vas a estar en problemas. Si tú eres un ministro de Dios o quieres estar en el ministerio de Dios y no oras, vas a estar en problemas o vas a tener un, un ministerio mediocre. La oración es vital. La oración es importante. La oración es lo mejor. Por eso aquí nosotros tenemos tres días a la semana, tenemos oración. Yo quisiera verlos a todos ustedes. Yo no sé por qué ustedes están aquí en la oración de la mañana. Porque quieren planchar, planchar hoja un ratito más. Olvídese de eso, hermano. Si cuando Cristo venga, ojalá que no lo agarre durmiendo. ¿Ah? A mí me gustaría que cuando suena la final del trompeto, o sea, en la, a las seis de la mañana, cuando estamos nosotros pegados aquí, buscando al Señor. Eso sería extraordinario. ¿Ah? ¿Me entiendes? La oración es vital. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú estás orando y estás buscando a Dios, yo quiero que tú sepas que ya Dios ha hecho provisión antes de que tú hubieses orado, ya le había hecho provisión. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de Dios no se va a detener porque no sepas pedir. Por eso Él frecuentemente nos sorprende exactamente con lo que necesitamos. La provisión de Dios no se va a detener porque no sepas pedir. La misma palabra nos dice a nosotros que cuando tú no sepas pedir, no te preocupes. Entonces deja que el Espíritu que está dentro de ti interceda con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él frecuentemente nos sorprende con lo que no necesitamos, con lo que pensamos exactamente con lo que nosotros necesitamos. Ahora, muchas veces lo que tú necesitas no es lo que tú quieres. That is true. Muchas veces Dios no está, Dios no está, no tiene, ¿cómo se dice? No está obligado a darnos todos los caprichos, pero está obligado por promesa de Él a darnos todo lo que necesitamos. Eso es así. Isaías 65, 24 dice lo siguiente. Y aún antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Y aún antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es lo que nos dice a nosotros, amados, que Dios está completamente interesado en todo lo que proviene de ti Dios está completamente interesado en tu vida tú y tu vida son importantes para Él jamás en la vida tú pienses que Él ha perdido el interés en ti eso es mentira del diablo eso es lo que el diablo quiere que tú creas lo que tú tienes que creer es que Dios te ama envió a su hijo a la cruz del Calvario mira estaba Dios soplando hálito de vida en el hombre cuando ya estaba el hijo al lado porque dice el Señor dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza ¿Mm? ahí estaba el Padre el Hijo el Espíritu Santo no estaba ahí estaba ahí haciendo al hombre del polvo cuando iba a soplar le dijo a su hijo a Jesús hey Junior I have news for you This boy is going to mess up. Mira, ¿sabes qué? Yo le he dado a esta gente libre albedrío, pero se me hace que te lo van a regar. Así que prepárate, papá, porque vas para allá abajo. O sea, todavía yo no recibía el hálito de vida y ya Dios había levantado al cordero. Aleluya. Lo había levantado para mí. Por lo tanto, mis amados, este es el momento de Dios para tu vida yo quiero que la gente se sienta ustedes se sienten allí puedan estar allí con su familia y que salgan emocionados inspirados ¿Eh? Eh, van a estar los temas no lo van a poder evitar todas las cosas malas ¿no? pero sabe qué? 
palabra dice que en los últimos tiempos se va a multiplicar la maldad así que estamos viviendo los tiempos de Dios los tiempos que Dios nos dijo no más que algunos son buenos para ayudar los malos tiempos ¿no? <ríe> son buenos para ayudar los malos tiempos pero lo importante de todo esto es cómo vamos nosotros a enfrentarlo y Él nos ha dado a nosotros la manera de cómo hacerlo y que tus hijos vayan a sus hogares y tus familias vayan a sus hogares y todos inspirados listos y preparados porque han visto en ti el hombre y la mujer que ha aprendido a vivir por arriba de sus circunstancias y a mirar la vida desde una perspectiva divina Padre te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado te doy gracias porque tú eres bueno ponemos en ti Señor nuestras vidas y declaramos en este día que tú eres Dios bueno y maravilloso perdona nuestros pecados enséñanos a vivir de una manera extraordinaria y enséñanos Padre Eterno a poder inspirar e impactar la vida de nuestras familias de nuestros vecinos de nuestros familiares de nuestros amigos de aquellos que se acerquen a nuestros hogares en, estos, en estas épocas festivas que salgan de nuestras casas inspirados con energía y con deseo de enfrentar la vida a la manera de Dios ayúdanos que a través de tu Santo Espíritu y en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret podamos alcanzar tus propósitos Señor